नमस्कार दोस्तों रोबो 2.0 कुछ दिन पहले मैं फेमस रजनीकांत और अक्षय कुमार की साइंस फिक्शन मूवी देखकर आया सिनेमा में और अगर आपने भी ये मूवी देखी है दोस्तों तो आप भी शायद वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा था इस मूवी के खत्म होने के बाद कि क्या जो इस मूवी में दिखाया गया है वो सच है कितनी सच्चाई है इस मूवी मैं यहाँ पे मूवी के एक्शन सीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ ना ही मैं बात कर रहा हूँ चिट्टी रोबोट में यूज की गई टेक्नोलॉजी की वो तो समझ में आता ही है वो फिक्शन है साइंस फिक्शन मूवी है मैं बात कर रहा हूँ मूवी में दिखाए गए सो कॉल्ड सोशल मैसेज की मूवी में दिखाया गया है दोस्तों की सेलफोन टावर से निकली रेडिएशन आदमियों पर एक बुरा इफेक्ट डालती है और बर्ड्स पर भी एक बुरा इफेक्ट डालती है यहां तक कि मूवी में दिखाया गया है कहीं ना कहीं कि पिछले कुछ सालों में जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है हमारे देश में वो सेलफोन टावर से निकली रेडिएशन की वजह से हो रही है तो इस चीज में कितनी सच्चाई है आज के एजुकेशन वीडियो में दोस्तों में आपको यही बताना चाहूंगा आइए देखते हैं इस मूवी में बार बार कहा जाता है कि सेलफोन टावर से रेडिएशन निकल रही है तो क्या है ये रेडिएशन एक्चुअली ये रेडिएशन है दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आपका सेल फोन जब 3G, 4G या कॉलिंग का फंक्शन इस्तेमाल करता है तो इस सेल फोन टावर से कम्युनिकेट करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये समझने के लिए हमें क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स बुक खोलनी पड़ेगी अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर एट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं ये एक एनर्जी प्रोपोगेशन का तरीका है यानी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये आपको नेचुरली और आर्टिफिशियली बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लाइट लाइट खुद एक ई वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपको याद है दोस्तों तो एक तरीका है अलग अलग टाइप की ई वेव्स को क्लासीफाई करने का उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेव को देखकर तो वो वेव्स जिनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स ही होती हैं इनकी वेवलेंथ कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर्स के बीच में होती हैं इसके बाद आती है माइक्रोवेव्स जिनकी वेवलेंथ होती है कुछ सेंटीमीटर्स आपकी माइक्रोवेव्स में माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोवेव में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है इनको एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं इसके बाद आती है इंफ्रा रेड वेव्स जो कि आपके रिमोट कंट्रोल टीवी में इस्तेमाल की जाती है फिर आती है विजिबल लाइट जो रोशनी आप आसपास देख सकते हैं इनकी वेवलेंथ होती है 350 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेव होती है इसके बाद आती है यू रेस यहाँ से फ्रीक्वेंसी काफी हाई होना शुरू हो जाती है और यू रेस के बाद एक्स रेस और गामा रेस तो ये जो विजिबल लाइट के बाद वाली ई एम वेव्स हैं यहां से प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है इनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर की केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकती हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है आयनाइजिंग रेडिएशन आयनाइजिंग रेडिएशन दोस्तों आदमियों के लिए और जानवरों के लिए काफी हार्मफुल होती हैं क्योंकि ये हमारे डीएनए के अंदर जाकर डीएनए की केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ सकती है जिससे हमारे सेल्स में म्यूटेशन होगा और इवेंचुअली जिससे हमें कैंसर हो सकता है तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक ई वेव की होती है उतनी ही ज्यादा एक खतरनाक होती चली जाती है जैसे कि न्यूक्लियर मटेरियल से निकलने वाली जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और पावर बहुत ज्यादा हाई होती है तो अब सवाल ये उठता है कि जो विजिबल लाइट से पहले की ई वेव्स हैं उन्हें कहा जाता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन खतरनाक है आदमियों के लिए और जानवरों के लिए साइंटिफिकली दोस्तों अभी तक इस चीज पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कुछ रिसर्च ने बताया है कि अगर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर अगर हाई एक्सपोजर में आप बहुत देर के लिए रहते हो तो ये ये इफेक्ट्स हो सकते हैं इससे कुछ रिसर्च ने लेकिन ये भी बताया है कि इंसानों पर और जानवरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन डेफिनेटली आपके अंदर म्यूटेशंस और कैंसर तो नहीं कर सकती उस मैकेनिज्म से जिस मैकेनिज्म से आयनाइजिंग रेडिएशन करती है क्यों लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या कोई और मैकेनिज्म है जिसकी वजह से नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है रिसर्च अभी भी इस पर जारी है लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म साइंटिस्ट कहते हैं कि वो है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से जो हीट पैदा होती है माइक्रोवेव आपने देखे होंगे जिसकी वजह से वो हीट कर पाते हैं खाने को तो ये हीट जो है अगर बहुत हाई पावर में कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से ह्यूमन टिश्यू पे लगाई जाए तो हमें बर्न्स हो सकते हैं बेसिकली जला देना यानी बर्न्स अगर बहुत देर तक अगर आप एक्सपोजर में रहेंगे किसी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के जो हीट पैदा करने की क्षमता रखती है तो यही रीजन है दोस्तों की अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी ने एक रेडिएशन लिमिट सेट करी हुई है सेलफोन के लिए और सेलफोन टावर्स के लिए वो नहीं चाहते कि जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन इनसे निकलेगी उससे
सेलफोन्स के लिए इससे ज्यादा उनकी रेडिएशन नहीं होनी चाहिए और ये जो लिमिट है दोस्तों ये कहीं कहीं गुना कम है उस रेडिएशन से जिससे कि एक्चुअली में हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो तो बहुत ही सेफ कह सकते हो इस लिमिट को यहां पर इस चीज के चांसेस बहुत कम है दोस्तों कि कोई भी लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट्स निकलेंगे सेलफोन को यूज करने के इसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को एज अ सैंपल साइज देख सकते हो आप देख सकते हो कि पिछले 20-30 सालों में कितना ज्यादा लोगों ने सेलफोन यूज करना शुरू किया है कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ा है जितने लोग सेलफोन को यूज कर रहे हैं लेकिन ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया हो पिछले कुछ सालों में ये आप चार्ट देख सकते हो पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कैंसर केसेस का ऐसा कोई भी कैंसर नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आया हो सेम कहा जा सकता है किसी भी और बीमारी के साथ जबकि सेलफोन यूज करने से अगर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हुआ होता तो हमें वो किसी ना किसी बीमारी में देखी जाना चाहिए था इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मौजूद है स्मोकिंग रेट्स और लंग कैंसर के केसेस में आप यहां पर चार्ट देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का कि पिछले पचास सालों में कैसे स्मोकिंग रेट्स नीचे गए और आप ये भी देख सकते हैं कि लंग कैंसर के केसेस उसी रेट से ही नीचे गए हैं यहां पर इससे पता चलता है कि स्मोकिंग करने में सिगरेट स्मोकिंग में और लंग कैंसर में कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट रिलेशन है और यही चीज आपको दुनिया भर में भी देखने को मिलेगी कि जिन जिन कंट्रीज में स्मोकिंग के रेट्स ज्यादा हैं वहां वहां लंग कैंसर के केसेस ज्यादा हैं जैसे कि चाइना में 50 परसेंट से ज्यादा मेल पॉपुलेशन स्मोक करती है तो वहां लंग कैंसर के केसेस काफी ज्यादा हैं और यही चीज दोस्तों आपको अल्ट्रा रेडिएशन में और स्किन कैंसर में भी देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा स्किन कैंसर के केसेस है इसके रीजंस हैं कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो अडेप्टेड नहीं है उस कंट्री में रहने के लिए ज्यादातर लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स हैं पहले के टाइम से आए हुए हैं वहां पर और जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वहां पे काफी ज्यादा धूप पड़ती है अल्ट्रा रेडिएशन पड़ती है तो उनका स्किन कलर जो है वो वहां रहने के लिए अडेप्टेड नहीं है और जो ओजोन होल है दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया के काफी पास है जिससे काफी ज्यादा अल्ट्रा रेडिएशन वहां पर पहुंचती है जिस रीजन से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर केसेस देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है सेलफोन के रेडिएशन से कोई हार्मफुल इफेक्ट्स निकलेंगे इसके बहुत ही कम चांसेस हैं दोस्तों लेकिन अगर आप फिर भी इस रेडिएशन को कम से कम रखना चाहते हैं तो आप अपने फोन को कान पर मत लगा के बात करिए क्योंकि जितना आप बॉडी से टच करके रखेंगे जितना बॉडी के पास रखेंगे उतनी ही ज्यादा रेडिएशन आएगी यहां पर तो थोड़ा सा भी दूर रखेंगे तो काफी हद तक ये रेडिएशन कम हो जाएगी अब यहां पर दोस्तों मैं सेलफोन के यूज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं जो स्मार्टफोन का एडिक्शन होता है जो मेंटल इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे स्मार्टफोन से एडिक्टेड होने के उसका मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं डेफिनेटली सेलफोन को कम से कम यूज करना चाहिए जब जरूरत पड़े तभी यूज करना चाहिए आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा लोग एडिक्टेड हो गए अपने स्मार्टफोन के पीछे तो इस केस में तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप अपने यूज को कम कीजिए यहां पर अब जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है हमारे देश में पिछले 20-30 सालों से उसके पीछे एक्चुअली क्या रीजन है ऑन्थ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि सेलफोन टावर्स को एक रीजन बताया जाए इसके लिए इसके पीछे कोई साइंटिफिकली कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है यानी इससे कहीं और ज्यादा बड़े कारण है जिसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो गई है इनमें से सबसे बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बढ़ने से पेस्टिसाइड यूज के बढ़ने से बहुत सारे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हो गई है और क्योंकि इंसेक्ट्स बर्ड्स का खाना होते हैं तो बर्ड्स को खाने के लिए नहीं मिलता इसलिए बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है एग्रीकल्चर को वन ऑफ द मेजर रीजन बताया गया है दोस्तों खाली इंडिया में नहीं पूरी दुनिया भर में बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होने लग रही है आप इस चार्ट में देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है उसके पीछे क्या क्या कारण है वाई एक्सिस पे इन्होंने मार्क किया कि जो अलग अलग टाइप की बर्ड्स की स्पीशीज हैं उनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर को इन्होंने एक मेन फैक्टर बताया है इन्वेजिव स्पीशीज को एक मेन फैक्टर बताया है कुछ और ऑब्वियस से रीजन है जैसे कि अर्बनाइजेशन हो गया डिफॉरेस्टेशन हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया और यहाँ पे एक पोल्यूशन भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि हमारे देश में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वैलिड है आप ये देख सकते हैं कि इन दस ग्यारह थ्रेड्स में से सेलफोन टावर्स को स्पेसिफिकली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया तो यहां पर दोस्तों मूवी में जो दिखाया गया है वो बहुत ही मिसलीडिंग है मूवी में ऐसे दिखाया गया कि जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है ना उसका मेन रीजन ये सेलफोन टावर्स ही है हमारे यहाँ पर जबकि रियालिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे लगता है दोस्तों मूवी में बहुत पोटेंशियल था लेकिन इसने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और बर्ड्स कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूर
और बाकी मेजर पॉइंट्स को मिस कर देना ये जनता को मिसलीड करता है कहीं ना कहीं और इतना इंपॉर्टेंट जो अच्छा सोशल मैसेज दिया जा सकता था लोगों को वो पूरी तरह से मिस हो गया है यहाँ पर ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है क्योंकि यहाँ पर एक असली कॉज भी पकड़ी जा सकती थी जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया मूवी में सेलफोन टावर्स जैसी चीज को ब्लेम करने की जगह अगर पेस्टिसाइड्स को ब्लेम कर दिया जाता तो वो साइंटिफिकली करेक्ट होता और जनता तक एक क्लियर कट मैसेज पहुंचता कि पेस्टिसाइड्स का यूज हमें कम करना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए इससे बर्ड्स की पॉपुलेशन पे एक्चुअली में इंपैक्ट पड़ पाता जून 2018 में दुनिया भर के 200 से ज्यादा साइंटिस्ट ने एक पेटिशन लिखी है कि एक स्पेसिफिक फैमिली ऑफ पेस्टिसाइड्स जिसका नाम है नियोनिकोटिनोइड्स इसको बैन कर देना चाहिए क्योंकि इस स्पेसिफिक फैमिली ऑफ पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है बर्ड्स की पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है अब ये एक ऐसी चीज है जिसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है बहुत सी रिसर्च ने यहां पे एक डायरेक्ट एविडेंस दिखाया है इसका ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का काफी खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकता है आप पर जैसे हाल ही में दोस्तों जर्मनी में मीजल्स एक बीमारी है उसके केसेस काफी उभर के आने लगे हैं ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में तो लेकिन अभी आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं कि यह बीमारी वापस आने लग रही है इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीछे र्यूमर मॉन्गरिंग और फियर मॉन्गरिंग रीजन है लोगों में एक ऐसी अफवाह फैलाई गई कि वैक्सीनेशन जो है उससे मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि उसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है ये बस एक झूठ था जो लोगों में इतना फैल गया लोगों ने वैक्सीनेशन करानी बंद करी तो जो ऐसी बीमारी थी वैक्सीनेशन कराने से रोकी जा सकती थी अब वो वापस आने लग गई इसलिए आपको मीजल्स के केसेस देखने को मिल रहे हैं यहां पर ऐसी टाइप की फियर मॉन्गरिंग आपसे पैसे भी लूट सकती है अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि सेलफोन टावर्स के क्या इंपैक्ट होता है आपकी हेल्थ पे कैसे कैंसर के केसेस बढ़ते हैं तो एक लिंक जो टॉप गूगल सर्च रिजल्ट्स में आएगा वो इस वेबसाइट का भी है अब इस वेबसाइट में आपको बताया गया कि कितनी खतरनाक है सेलफोन से निकली रेडिएशन माइक्रोवेव से निकली रेडिएशन कितनी खतरनाक है आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे नीचे जाएंगे तो लिखा होगा इसमें कि अगर आप इस रेडिएशन से बचना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कीजिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा रेडिएशन से बचने के लिए आप इस ताबीज को खरीद लीजिए और अपने गले में डाल के घूमिए यह आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके आसपास के रेडिएशन से इसका प्राइस है हंड्रेड एंड एट डॉलर आप बताइए आपको बेवकूफ बनाकर ऐसे लोग अपना धंधा चला रहे हैं ये किसी धर्म के ठेकेदारों से कम है क्या यहां पर और जहां तक मूवी की बात है दोस्तों मेरे ओपिनियन में मूवी देखने लायक नहीं है बहुत ही बोरिंग पिक्चर है और जीरो स्टोरी है इस पिक्चर में तो आपको देखने जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ये सोच रहे थे तो लेकिन ये मेरा ओपिनियन है हो सकता है आपको पसंद आए तो आखिर में मैं बस कहना चाहूंगा दोस्तों साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप पेटीएन डॉट कॉम स्लैश ध्रुव राठी पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएन पर एक मेंबर बन के ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए आगे बनाते रहूं तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों धन्यवाद